ainda faz coração Ai, eu te ensino, não tem problema Já tá gravando? Caraca, tava curtindo aqui o um hit do canal Matflix. Vou te ensinar a faturação. Galera, não se esqueçam de ver esse vídeo. Tal como esse aqui que também é importante, beleza? Galera, nosso vídeo está bombando muito. Graças a Deus está tudo funcionando. Esse vídeo da paródia está sensacional. Não se esqueçam de curtir lá o nosso vídeo. Vamos ver mais um pouquinho aí. Tabuada que tira a duração. Mas vamos começar aí, né? A nossa imagem da função seno e cosseno. Galera, antes de mais nada, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e aí, ó, curta a gente no Instagram, arroba matflix.matemática, está aparecendo aqui na tela, beleza? Vamos lá. Então nós temos aí no nosso exemplo 1, né? A função y é igual a 4 mais 5 vezes o cosseno de 2x, 2x menos π sobre 3. Quase que não sai, vamos lá. Como é que a gente analisa né, a imagem e o período da nossa função? Nós temos um vídeo explicativo né, que já gravamos aí, onde nós temos que o período da função senoide e cosenoide sempre é 2π sobre o módulo de C. Quem é o C? O cara que multiplica o x. Então, se eu quero saber qual é o período dessa funçãozinha aqui, 2π sobre o módulo do C, que no caso é o 2, consequentemente o nosso período é π. Como nós analisamos a, a imagem da função seno cosseno? Nós temos aí que tanto o seno quanto o cosseno, os valores máximos e mínimos são respectivamente 1 e menos 1. Então nós temos aí que a função independente do ângulo, ela sempre varia de menos 1 até 1. Beleza? Os coeficientes a e b, que interferem diretamente na imagem, o a deslocando para cima e para baixo, e o B interferindo diretamente na amplitude, vão interferir nessa imagem. Então, a partir do momento que eu multiplico por 5, o que variava de menos 1 a 1, passa a variar de menos 5 a 5. Beleza? E a partir do momento que eu somo 4 unidades a essa imagem, consequentemente, o menos 5 somado com 4 dá menos 1. E o 5 somado com 4 vai para 9. Beleza. Então, essa daqui é a nossa imagem dessa função cosseno, beleza? Então, nosso intuito inicial era analisar apenas a imagem e comentar sobre o período. Então, vamos aqui para o nosso outro exercício, beleza? Então, aqui eu tenho y igual a 2 mais 3 seno de x. Então, nosso intuito aqui era apenas analisar a imagem. Então, aqui eu botei um esboçozinho da função seno, onde a função seno ela começa no zero, depois 1, um, 0, menos 1 um, e 0. E continua assim, 0, 1, 0, menos 1. Um baseando-se no círculo trigonométrico. Nós temos aí que os ângulos notáveis né, que nós trabalhamos dentro do círculo são 0, 90, 180, 270 e 360 graus, que são justamente os valores que nós colocamos aqui no domínio. Como nós falamos anteriormente, a função seno e cosseno variam de 1 a menos 1, né? Então, beleza. Nós temos aí que o seno de 0 é 0, de 90 é 1, 180 é 0, 270 é menos 1 e o 360 é igual a 0. Então, muitas vezes o aluno pergunta... Vitor, por que, que eu tenho que passar de graus para radianos? Porque grau é uma abertura. Eu não consigo botar isso dentro do plano cartesiano. Então, a partir do momento que eu converto para radiano, onde radiano é um comprimento dentro de uma circunferência, eu consigo colocar esse comprimento aqui no plano cartesiano. Então, esse é o intuito, tá? Então, nós temos aí que esses valores do domínio variam 0, 90, que é o π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? Então, vamos lá. Então, normalmente, a função senoide, ela varia 0, 1, 0, menos 1 e 0. Só que nós temos aí a presença do coeficiente a e b. Então, vamos lá. Primeiro, a partir do momento que eu multiplico por 3, fica 0, 3, 0, menos 3 e 0. E a nossa imagem, como ela está condicionada a 2 mais seno de mais 3 seno de x, eu tenho que somar 2 agora. 0 mais 2, 2. 3 mais 2, 5, 2, 2 somado no menos 3 dá menos 1, e novamente 2. Então esses serão os valores da nossa imagem. Se nós fizermos a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou achar rapidamente o menor e o maior valor da imagem. Só que o nosso intuito agora era calcular justamente né, o gráfico, mostrar o gráfico. Então nós temos aqui o valor do menos 1, beleza? 1, o 2 que vai aparecer aqui também. E o maior valor, que é né? 3, 4, 5. 
beleza? Vou botar todos os valores aqui, não vou utilizar da preguiça. Então vamos lá. Então no zero, nós temos aí que começa no 2. Depois, π sobre 2 vai para quanto? Para 5. Aqui, ó. Vai para o 5, passei direto. Depois, volta no 2. Depois, nós temos o valor 3π sobre 2 com menos 1. E novamente com o 2. Então, vamos ver aqui a característica da função seno. É um gráfico bem parecido com o que nós tínhamos ali anteriormente. Só que a presença do coeficiente a e b fizeram com que o quê? Eu esticasse a minha função, o que variava de menos 1 a 1. Agora está variando de menos 3 a 3. E eu empurrei duas unidades para cima. Ou seja, o menos 3 a 3, o menos 3 virou menos 1. E o 3 virou o quê? 5. Então eu ampliei e desloquei duas unidades. Beleza? Galera, espero ter sido claro. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Valeu.